marquant ainsi une étape historique dans l'évolution de l'aviation. Paradoxalement, l'aviation légère n'a jamais été équipée de turbines pour la bonne raison, c'est qu'une consommation spécifique est beaucoup trop importante pour les petits avions. C'est ici qu'intervient l'innovation révolutionnaire de Turbotech, la société française qui est basée à tous une noble, c'est près de Versailles. Le principe consiste à récupérer les calories de l'échappement grâce à un échangeur thermique pour réinjecter cette, ces calories dans la chambre de combustion. Alors cette récupération d'énergie va permettre de réduire quasiment de moitié la consommation de carburant. Ce turbopropulseur, il est le premier au monde à s'aligner sur les standards de consommation des moteurs à piston modernes les plus efficaces. Basé sur leur turbine de 140 chevaux, Turbotech va développer une famille complète de motorisations révolutionnaires de plus grande puissance. L'objectif, c'est de proposer des turbopropulseurs ou turbogénérateurs pour les avions, les drones, les hélicoptères. Le turbogénérateur, c'est une centrale électrique volante. Elle décluque l'autonomie des aéronefs électriques pour permettre notamment la propulsion hybride. Turbotech commercialise cette gamme depuis maintenant deux ans dans le secteur des aéronefs non certifiés et a signé un protocole d'accord avec la Fédération française aéronautique pour remotoriser des aéronefs déjà existants. Cette approche s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire particulièrement vertueuse puisque ça donne une seconde vie aux appareils en service. Les avantages de cette remotorisation sont d'abord multiples. Motorisation ultra légère, motorisation très fiable, compatibilité avec tout type de carburant, y compris les biocarburants et le fonctionnement, mesdames et messieurs, je vous demandais d'écouter tout à l'heure, ce fonctionnement ultra silencieux. Turbotech équipe déjà une dizaine de modèles d'aéronefs différents. Il a entamé le processus de certification avec l'EASA, l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Et cet aéronef actuellement en vol, eh c'est un prototype. Il s'agit du VL3 Turbine JMB. Cette turbine polyvalente répond à de multiples besoins tels que le voyage, la formation des pilotes civils, des pilotes militaires et pour un coût d'acquisition et d'exploitation imbattable. L'équipe Turbotech est présente sur le chalet de la DGAC avec un turbopropulseur TPR 90 ainsi qu'un élixir turbine équipé de ce moteur révolutionnaire. L'occasion d'approfondir la découverte de cette innovation française exceptionnelle. Aux commandes, Jean-Marie Hurlaché, il est journaliste, il est photographe, 2500 heures de vol sur 220 types d'avions. Un pilote exceptionnel. Flying now a surprising plane equipped with one of the most adventurous improvements ever made on the neutral light aircraft, a VL3 equipped with a turbine. The VL3 created by GMB Aviation was already considered as one of the fastest ultralight airplanes. Thanks to composite materials, the combination with Rotax engines made it a very, very good aircraft. And yet, the company decided to try something brand new, integrate a little turbine on it. A big step for light aviation made possible thanks to Turbotech, a French company. The plane you can see flying today is a prototype meant to open a new path for light aviation with better performances, less fuel consumption and an ability to fly with sustainable aviation fuel. The cherry and the cake, the noise reduction.
clear and flaps are down coming to land from the left, the BL3. 